எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்ற நீழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்னைக்கு நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா கொரோனா வைரஸை முன்னிட்டு நிறைய பொருள்கள் வந்து கை மாறி வருது இப்போ அத்தியாவசியமான பொருள்கள் வாங்கிறத தவிர வெளியில யாரும் போக கூடாது அதுலேயும் குடும்பத்துல ஒருத்தர் தான் வெளியில போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல தொடர்ந்து இருபத்தி ஓரு நாள்கள் சமூகத்திலிருந்து நாம் தனிமைப்பட்டு வீட்டிலேயே இருக்கணும் அப்போதான் வந்து கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு சங்கிலி தொடர் வந்து அறுபடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா மிகவும் சரியான ஒரு தீர்மானத்தை நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் எடுத்திருக்கிறார் மேலை நாடுகள்ல கொரோனா வைரஸ் பரவிக்கிட்டு து கொத்தாக இன்னைக்கு மக்கள் இறந்துகிட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக இத்தாலி அதிபர் வந்து கதறுகிறார் எனக்கு யாருமே உதவி செய்ய மாட்டீங்களா அப்படின்னு ஏன்னா அங்கே வந்து ஒரு நாளைக்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் என்னன்னா அந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு யாரும் வெளியில வராதீங்க நடமாடாதீங்க தன்னை வீட்டுக்குள்ளரையே வந்து தனிமைப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியும் கூட கேட்கல ரொம்ப அலட்சியமாக இருந்தாங்க அதன் காரணமாக பாருங்க இன்னைக்கு எப்படி அழிஞ்சுகிட்டு இருக்காங்க அதாவது சுடுகாட்டுல இடம் இல்ல பிணத்தை எரிக்கவோ இல்ல புதைக்கவோ இடம் இல்ல ஆஸ்பத்திரிகள்ல படுக்கை யார படுக்கை வசதி கிடையாது ரொம்ப அவஸ்தப்படுறாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது மனதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இப்போ நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் சொன்னது கூட எல்லாரும் கடைபிடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் வீம்புக்குன்னு ஒரு சிலரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போகிறாங்க ஒரு காணொலி இப்போ பார்த்தேன் காவல்துறை அதாவது போலீஸ்கார் வந்து கெஞ்சுறாரு உங்கள் காலில் விழுகிறேன் கையெடுத்து கும்பிடுறேன் எல்லாரும் போங்க வராதீங்க வெளியில் உங்களை தனிமைப்படுத்தி இருங்க அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் என் நாடே நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதனால் அலட்சியப்படுத்தாதீங்க அவருக்கு என்ன தேவையா இப்படி கெஞ்சணும் காலில் விழுகணும்னு நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு தான் அந்த காவல்துறையினரெல்லாம் அப்படி செய்கிறாங்க அதனால் தனிமைப்படுத்தி கொண்டு இந்த சமூகத்திலிருந்து விலகி நம்ம வந்து இருபத்தி ஓரு நாள்கள் இருந்தோம்னா நிச்சயமாக கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற சங்கிலியிலிருந்து விடுபட்டு நம்ம பார்த்திங்கன்னா உலகத்துக்கே முன்னுதாரண நாடாக இருக்கணும் அதற்கு நம்ம அனைவருமே ஒத்துழைக்கணும் இப்போது இந்த இருபத்தி ஓரு நாள்கள் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தால் கூட உங்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருள்கள் வாங்கிறதுக்கு சில கடைகள் திறந்திருக்கும் அங்கங்கே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல பால் வந்துடும் சிலிண்டர் வரும் அப்புறம் வந்து நமக்கு காய்கறிகள் வேணும் சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு தினமுமே இந்த மாதிரி அத்தியாவசிய பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த அத்தியாவசிய பொருள்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கைகள் மாறி வரும் அதனால பல கைகள் மாறி வரக்கூடிய பால் பேக்கெட் காய்கறிகள் எல்லாம் எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு பதிவே கொடுக்க போறேன் இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா காய்கறிகள் எப்படி பயன்படுத்தணும் ஏன்னா பல கைகள் கிராமத்துல விளைந்த காய்கறிகளை வந்து பறிக்கிறது ஆள் வச்சு பறிப்பாங்க அதை வந்து இன்னும் யார் விற்கிறாங்களோ அந்த மீடியேட்டராக ஏஜென்ட்டாக இருக்கக்கூடியவர் வந்து எடுத்துகிட்டு போவார் அப்புறம் அதை வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா லாரியில் போடுறவங்க போடுவாங்க அது ஒரு ஆள் தனியாக அதை போடுறவங்க தனியாக போடுவாங்க அப்புறம் அந்த வண்டி ஓட்டுநர் வந்து கொண்டு வருவார் இங்கே வந்த பின்னாடி அதை இறக்கி வைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பல கைகள் இறக்கி வைப்பாங்க அந்த காய்கறிகளை எல்லாம் காய்கறியும் கிடையாது எல்லாத்தையும் தான் இந்த நமக்கு அத்தியாவசிய பொருள்கள் எல்லாத்தையுமே தான் அதை இறக்கி வைப்பார்கள் அப்படி இறக்கி வைத்த காய்கறிகளை வந்து பல கடைக்காரர்கள் காய்கறி விற்கிறவங்கெல்லாம் போவாங்க தானே போனாலும் போவாங்க இல்லை யாராவது ஆளை விட்டு அனுப்புவாங்க அப்படி போய் வாங்கிட்டு வருவாங்க இங்கே வந்து அவங்க விற்பாங்க இப்படி பார்த்தீங்கன்னா பல கைகள் மாறி வருது அதனால நமக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாமல் காய்கறிகளை எப்படி பயன்படுத்தணும் சொல்லிட்டு மருத்துவரே சொல்லி இருக்கிறார் அந்த செய்தி நான் படித்தேன் அதனால தான் உங்களுக்கு இப்போ நான் அது செய்முறையாக விளக்கம் செய்து காமிக்கலாம் அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பதிவு தர்றேன் நான் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன பதிவாக சீக்கிர சீக்கிரத்தில் தர்றேன் ஏன்னா நம்முடைய வியூவர்ஸ் வந்து எவ்வளவு த நம்மை தற்காத்து கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவு தற்காத்து கொள்ளணுன்றதுல வந்து நான் ரொம்ப முனைப்பாக இருக்கேன் சில பதிவுகளில் ஏன் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கீங்க அப்படின்லாம் கேட்குறீங்க இல்லை எனக்கு செய்தி கிடைச்சோடனே அது எந்த நேரமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இரவு பதினோரு மணி அப்படி இருந்தால் கூட உட்காந்து நான் பதிவு செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு அனுப்பிட்டு இருக்கேன் அதனால தான் சில நேரங்களில் ரொம்பவே இது டயர்டாக தெரிகிறேன் நான் இப்போது அந்த காய்கறிகளை நம்ம பயன்படுத்தும் முறை நம்ம வாங்கிட்டு வர்றோம் வந்த பின்னாடி அதை வந்து டேப் வாட்டரில் கழுவிக்கணும் நல்லா பைப் வாட்டரில் பைப்பை திறந்துக்கிட்டு அந்த காய்கறிகளை அப்படி கழுவுங்க கழுவிய பிறகு அந்த கொத்துமல்லி கருவேப்பில
கோட்டு இந்த கழுவின காய்கறிகளை தனித்தனியாக தனித்தனியாக ஒவ்வொரு பாத்திரத்துலேயும் ஒரு பத்து நிமிடங்கள் ஊற வைக்கணும் ஊரின பின்னாடி வடிகட்டியில் அந்த காய்கறிகளை போடுங்க நல்ல தண்ணி வடிஞ்ச பின்னாடி நீங்கள் சுத்தமான துணி இருந்ததுன்னா தொடச்சு கூட வைக்கலாம் இல்லாட்டி நல்லா க க தண்ணி காஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படியே கூட நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வைக்கலாம் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் காய்கறி வைக்கும் பொழுது கூட என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் இந்த நியூஸ் பேப்பரில் சுற்றி வைக்கிறாங்க என்ன கேட்டால் அது கொஞ்சம் இப்போ தவிர்க்கலாம் ஏன்னா கொரோனாவுக்கு பின்னாடி நியூஸ் பேப்பர் கூட நம்ம வந்து வெளியிலே படித்து தூக்கி போட்டுடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அந்த தாள்களை நீங்கள் பயன்படுத்தாதீங்க பழைய தாள்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதில் வேணால் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் கூட அதில் இங்கு இருக்கும் அதிலெல்லாம் சுற்றி வைக்கிறது நல்லதில்லை துணி வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா அந்த துணியில் காய்கறிகளை சுற்றி வைங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சரி இப்போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் பாருங்கள் காய்கறி இன்றைக்கி வாங்கிட்டு வந்தாங்க வாங்கிட்டு வந்தோடனே கல்லுப்பு போட்டு தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் அது எப்படி செய்யணுன்றது க காமிக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் நான் வாயில் சொன்னால் கூட செய்முறை விளக்கம் கொஞ்சம் செஞ்சு காமிங்க மேடம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதனால் நான் காமிச்சிட்றேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் கொத்தவரங்காய் வாங்கிட்டு வந்தாங்க அதை நான் நல்லா அலசிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தண்ணியில் நல்லா தேய்ச்சி தேய்ச்சி அலசினேன் அலசிய பிறகு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து சுத்தமான தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சம் கல் உப்பு போட்டேன் ஒரு டீஸ்பூன் போல் கல் உப்பு போட்டுக்கிட்டு இந்த காய்கறியை ஊற வச்சுருக்கேன் இதே போல் தான் பாருங்கள் கடலை இது வந்து கருவேப்பிலை இது கொத்தமல்லி இலைகள் இப்போது இந்த கத்திரிக்காய் மட்டும் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் நான் நல்லா அலசி வச்சுருக்கேன் தக்காளி இது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அலசிட்டு நல்ல தண்ணியில் உப்பு போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ சுத்தமான பாத்திரத்தில் நல்ல தண்ணியை பிடிச்சிக்கிட்டு கல் உப்பு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் கல் உப்பு அப்படி இல்லைன்னா ஹிமாலயன் ராக் சால்ட் வீட்டில் இருந்ததுன்னா அதை பயன்படுத்துங்க இப்போ ஹிமாலயன் ராக் சால்ட்டு வந்து அதிக மருத்துவ குணம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை தேடிட்டு இப்போல்லாம் அலைய வேண்டாம் என்ன இருக்கோ அதை வச்சுட்டு நம்ம இருக்கணும் இப்போது இப்போதைக்கு நீங்கள் கல் உப்பு மஞ்சள் தூள் நிறைய வாங்கி வச்சுக்கோங்க இஞ்சி கல் உப்பு மஞ்சள் தூள் பூண்டு இதெல்லாம் நிறைய வாங்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ கல் உப்பு போட்டாச்சு கல் உப்பு போட்டு நம்ம கை போட்டு கரைக்கக்கூடாது அப்படியே விட்டுடுங்க நீங்கள் இந்த நல்லா சுத்தமாக கழுவுனா கத்திரிக்காய் இருக்கு இல்லையா அதை அதில் போட்டுக்கலாம் தானாக கரைஞ்சிரும் ஒரு பகுதி கூட விடாதீங்க உள்ளே நல்லா காம்பு வரைக்கும் முக்கி எடுக்கணும் நம்ம கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரம் எடுத்து நம்ம இது பண்ணிக்கணும் இப்போது இது குறைந்தது பத்து நிமிடங்கள் அந்த கல் உப்பு தண்ணியில் இருக்கணும்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் அதிக நேரம் ஒரு பத்து டு பதினைந்து நிமிடங்கள் விடுறதுல தவறு கிடையாது இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் எல்லாம் அழியணும் இல்லையா அதுக்காக இப்படி செய்யணும் பத்து பதினைந்து நிமிடங்கள் கல் உப்பு தண்ணியில் ஊறின காய்கறிகளை நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி எடுத்து அதில் போட்டுக்கலாம் இப்படி காய்கறிகளை வடிகட்டின பின்னாடி தூசு இல்லாத இடத்துல சுத்தமான இடத்துல நம்ம வந்து இந்த காய்கறிகளை வச்சிடணும் முடிஞ்சால் ஒரு துணியை போட்ட சுத்தமான துணியை போட்டு மூடி வச்சுருங்க பிறகு தண்ணி நல்லா வடிஞ்ச பின்னாடி நம்ம தொடச்சு கூட எடுத்து வச்சிடலாம் அப்படி இல்லை நல்லா காஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் அப்படியே டைரெக்டாக போட்டுடலாம் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நான் மிக எளிய செய்தியை தான் சொல்லியிருக்கேன் படித்த செய்தி வந்த செய்தி அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இப்படி பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை பேர் அந்த செய்தி நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னு தெரில அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செய்முறை விளக்கமாகவே செஞ்சு காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த பதிவை கொடுத்துருக்கேன் நம்ம ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்துலையும் பார்த்து பார்த்து இப்போ நடந்துக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கோம் இல்லையா இப்போது நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க விஹா டாட் ஆன்லைனில் நாங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணலாமா வருமா அப்படின்னு இப்போது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கிடையாது இருபத்தி ஓரு நாள்களுக்கு கிடையாதுன்னு நம்முடைய அரசாங்கம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதனால் கிடையாது உங்களுக்கு நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த ரன்னிங் ரேஸில் பார்ப்பீங்க நீங்கள் நாங்கள் இப்போது எல்லாம் ரெடி அலர்ட்டாக நில்லுங்க உங்களுக்கு ரெடி ஒன் டூ த்ரீன்னு சொன்னோன்னா ஓடணும் அப்படிம்பாங்க இல்லையா அப்படி நீங்கள் விஹா டாட் ஆன்லைனில் போடக்கூடிய ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் வீட்டில் சுத்தமாக நாங்களே பேக் செய்து ரெடியாக வச்சுருப்போம் எப்போ வந்து க்ரீன் சிக்னல் கொடுக்குறாங்களோ அனுப்பலாம் இப்போ கொரோனா வைரஸ் அழிஞ்சு அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்ற ஒரு க்ரீன் சிக்னல் கொடுக்குறாங்களோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா உடனே நாங்கள் அனுப்பி வைப்போம் உங்களுக்கு வந்து இரண்டு மூன்று நாள்கள்லையே வந்து சேர்ந்துடும் இந்த ஃபாரின்க்கு வர்றது தான் கொஞ்சம் முன்ன பின்னா ஆகலாம் அதெல்லாம் சரி செய்து தான்